Hello guys, this is Chris from Chris2 Designs and today we are here to talk about another product. And today guys, I would like to stop here for a second and introduce myself in another way so some other people can follow us. E aí galera, aqui é o Chris2 da Chris2 Designs. Eu sou brasileiro, eu moro no Canadá e é por isso que eu faço meus vídeos em inglês. Eu vou começar a fazer eles em português, então eu espero que vocês gostem. I was just saying Portuguese here, Brazilian Portuguese, that I'm a Brazilian, that I live in Canada. That's why I create my videos in English, uh, but I would like to start creating them in Portuguese too. So, hold with me here and let's start talking about our new product, which is the Eternal Rose for the incredible Valentine's Day that is coming up on the February. We are launching this one on the Cupid's Fault. Uh, this is an access event. So we created here the Eternal Rose, as you guys can see here in the back. Uh, there are already a bunch of roses. Como eu tava dizendo, uh, nós criamos aqui um produto que é a Rosa Eterna. Uh, e esse produto vai ser lançado no Cupid's Fault, é um evento da Axis. Uh, e esse é um item bem legal, um item interativo que você pode uh, compartilhar com os seus amigos. Então, vamos começar a falar aqui do produto. So, since we are here in our inventory, let's open here and attach whatever comes uh, in the unpacker, which is the hand and the mouth rose. As you can see here, there's one invisible in my mouth and one here in my hand now. Uh, you will see that the rose will change levels. You just saw there, it dialed a little bit. So you can change the lifespan of a rose. You can just come here and click in the rose to get the menu. You saw a little shake there that the, the rose does. And here again, we have the rose changing again. Como eu tava falando aqui, a rosa ela muda de estágios. Como vocês viram, a rosa mudou aqui pela quarta vez agora de estágio. É o tempo de vida dela. E quando a gente clica nela aqui, a gente tem o menu ali. E eu vou começar a falar um pouquinho mais sobre o menu, beleza? Ok, so clicking here again, you saw the rose disappeared. Vocês viram lá, a rosa desapareceu, ela morreu, ela vai voltar agora. Ok, again, so let's start talking about the rose. I click it there to open the menu. You guys see here, there's the menu. First option, give rose. Second option, send props. So if you guys want to send the roses to someone, pay attention. The rose will only be the hand one that you are sharing. Então, galera, nessa opção aqui que a gente tem das duas aqui, ó. Give Rose, que é de mandar a rosa, e de Send Prop, de mandar o Prop, uh, você pode compartilhar com seus amigos a rosa, mandando para eles na opção Send Prop. Então eu vou clicar aqui na Send Prop e vou começar a mostrar o que, que aparece. So, we are here in the Send Prop option. You guys just saw it change from hand to mouth here, the rose. Uh, I'm going to send the prop. You see here, there's one avatar beside me, uh, so I'm going to click. It will send an unpacker to the Chris2 bot, and then she will open it. She will attach the rose uh, that will be invisible in her hand. And then, what do you need to do? Então, galera, o que, que aconteceu? Eu cliquei aqui, e aí eu mandei o send prop lá pro Chris2 bot. Send prop foi lá, mandei o zero, eu mandei um unpacker com a rosa pro Chris to bot, que ele vai abrir e vai vestir a rosa na mão. E aí ele tá com a rosa vestida na mão, invisível, e aí eu vou passar pro próximo estágio agora. So, back here, we can just click now on the give rose option and press zero to select the Chris to bot and I will offer the rose, Chris to will grab the rose. As you can see, it sent the rose in the same stage. So, this that rose will disappear and will go back to invisible. So, Pay attention, lifespan, lifespan, roses die very quickly. Então, galera, vocês viram ali, ó, eu cliquei aqui na minha rosa e eu apertei Give Rose, que é para mandar a rosa para a pessoa que já tem o prop na mão, né? E aí a pessoa simplesmente aqui selecionada, eu vou mudar para o zero aqui, tirei da mão, tô compartilhando, oferecendo o bot ali pegou, tá na mão dele, só que vai morrer rapidinho porque não tá no primeiro estágio, beleza? Daqui a pouco vocês vão ver. So Again, here we can uh, talk about size now. Uh, on the size, we have the hand rose, for example. You see, it shows here the resize. You can change the size to whatever you want. Remember, if you get stuck 
for some reason, let's say I press here, ignore, you see there the resize menu is to open. I can just come back here, click again, resize, come back, and then I say just save uh, and then exit. Okay, so I exit it, it's done there. There's nothing else uh, in my rows to be bothering me, ok? Se vocês quiserem dar o resize na rosa aqui, vocês clicam aqui no resize e aí vocês podem selecionar qualquer uma das opções aqui, uh, da mão ou da boca, vamos tentar no da boca aqui, aí vocês veem aqui ó, que tá aparecendo a mensagem de resize, aí a gente pode mudar aqui o tamanho para qualquer um que a gente quiser e se por algum acaso vocês ficarem preso nesse resize, você simplesmente apertar o ignore aqui, você vê que ele vai ficar preso ali, e aí o que, que você faz? Você clica aqui de novo que ele vai abrir o menu de resize e aí você dá ali um exit uh, que ele vai fechar aquela opção, beleza? So, again here uh, on the both options, uh, we can select both because this will uh, make the rose go from the hand to your mouth, beleza? Então, essa opção, galera, aqui de both é para fazer com que a rosa vá da sua mão para sua boca. Caso você não queira que ela fique indo para sua boca, você simplesmente vem aqui e coloca em hand, por exemplo, deixou só na mão, inclusive você pode desanexar a da boca e já era, beleza? Uh, so, for example, if you don't want to wear the rose on uh, both, in your hand and your mouth, you can just come here, select in hand or on mouth, whatever you want to be wearing on. If you want to grab uh, the rose again, if the rose uh, dies and you are only with the one in your mouth, it won't come back <laughs> because you need uh, the hand one to make it work, ok? The hand one is the one that controls everything. Então, galera, se vocês quiserem aqui manter, por exemplo, só na boca, vocês criam um problema uh, que vocês vão ter que ter sempre a da mão adicionada, porque a da mão é que controla tudo. Ou seja, se a sua rosa morrer na boca, se você tiver selecionado aqui só on mouth, uh, vamos colocar aqui, ó, você vê que ela não vai voltar porque ela vai morrer ali, só que aí o script não tá mais ali para funcionar. Então a gente precisa da mão para fazer ela funcionar, beleza? As you see here, it's in my mouth, it will go away. I just select there the on mouth uh, and it will vanish at some point. Um, someone that is around you and already received the prop, uh, that person can just come and click in your rose and she will grab the rose. As you see, Chris too just Click it on my rose, she grabbed the rose, I got a new one and went back to my mouth. Então, galera, se você uh, já compartilhou a rosa com alguém, o prop, uh, e essa pessoa tá com ela na mão e você também tá vestindo a rosa, essa pessoa pode simplesmente vir na sua rosa, clicar ela para pegar ela. Como você viu ali, o Chris Chubot clicou nela e acabou de pegar da, de mim a rosa. E eu peguei uma nova, pus na boca, porque tava selecionado na boca ali. So, going to state here. Uh, that's the specific state that you want to select. So let's say you don't want to change uh, states. You can just come here and press decay off so it won't die. And then you go back there and select the specific state you want. Uh, então, galera, a gente volta aqui para a parte de state. Caso você queira manter a rosa num estado específico. Caso você queira tirar foto, por exemplo. Você pode vir aqui na opção decay off e desligar ela, que ela vai parar de morrer. Aí você vem em uma das opções aqui de porcentagem para mudar para a cor específica que você quiser. E aí você pode tirar a foto à vontade e depois você só liga de volta aqui o decay on para voltar a morrer a flor. So if you turn on the decay on again here, it will start uh, dying again and going back to the same lifespan. Um, I'm going to go back here to uh, both and then I'm going to talk about the lifespan. So Lifespan, this is the seconds that the rose will take to disappear. So the entire rose, the all, all the stages will take to disappear. Então, galera, essa opção aqui, ó, lifetime, ela vai mudar o tempo que vai demorar para sua flor morrer, beleza? Ela vai demorar, por exemplo, 300 segundos para morrer agora nessa opção selecionada a partir da próxima rosa que eu pegar. Uh, se eu clicar aqui de novo, você vê ali abrir o um menu... Vamos mudar aqui de novo para 50, beleza? Tá aqui em 50, só isso, não precisa mais se preocupar com o item. Se você quiser mandar o item, são só essas duas opções. 
de resto, as configurações estão feitas. Ok, guys, so this is the item. Uh, you don't need to worry too much with any of the other options. Uh, with the lifespan, for example, you just set whatever lifespan you want. Uh, you do that once. The resize, you do that once. And then all the options you need to worry, it's the give rose and send prop to send to your friends or to send uh, a rose to a specific person. And this is it. This is the item. I hope you guys enjoyed this type of video with two languages. Um, e é isso aí galera, novo item aqui, a Rosa Eterna, uh, que vai ser lançado no evento Cupid's Fault, que vai estar tá aberto aí no dia 1 de fevereiro, e vai ser muito legal, espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo aqui em inglês e português, espero que eu tenha acomodado todo mundo aí que sente falta uh, de uma explicação em português, eu sei que é difícil às vezes manter, uh, e eu espero que vocês me acompanhem aí nessa jornada, porque também é um trabalho extra desenvolver o, o vídeo em duas línguas, vamos ver aí como todo mundo gosta, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por estarem aqui, a todos os brasileiros, and thank you so much everyone that is here uh, so far until the end of the video i'm just saying thank you for uh, all the community that is uh coming with us and joining that uh journey with new videos in two languages this is an extra work that i will do to uh bring together the latin american community and explain a little better the products to everyone so i hope you guys enjoyed the journey i hope you guys enjoyed the item and thank you so much for staying with us thank you for all the support, don't forget to like us, subscribe and leave us a comment on what you want us to bring for the next launch. E é isso aí, galera. Não esquece de deixar um like aí em todas as nossas mídias sociais e de deixar um like nesse vídeo e comentário aí sobre o próximo item que vocês querem que a gente desenvolva. E é isso aí. Não se esquece de participar uh, de todos os nossos eventos de final de semana ali, de vendas de final de semana, os weekend sales, uh, que tem ali todo final de semana na loja. E é isso aí. Thank you so much, everyone. This is Chris Chu talking. See you guys next time, and bye-bye. Falou, galera.